இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்டில் நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு மேலே உள்ள பழைய ஆக்டுகளில் ஒன்று இதில் செக்ஷன் ஒன்று வந்து அப்ளிகபிலிட்டியை பற்றி சொல்லுவாங்க செக்ஷன் ரெண்டு ரிப்பீல் ஆகிருக்கு செக்ஷன் த்ரீயில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேங்கர்னால் யாருன்னு சொல்லுவாங்க பேங்கர்னால் யாருன்னா எனி பர்சன் ஆக்டிங் ஏசிய பேங்கர் அண்ட் எனி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸ் பேங்க் யார் பேங்கர் வேலையை பார்க்காங்களோ அவங்க தான் பேங்கருங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பேங்கருங்கிறத எங்கே சொல்லலை வேறு பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்டில் போய் பார்க்கணும் பேங்கர்னா யாருனா பேங்கர்னா அக்செப்டிங் டெபாசிட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் லெண்டிங் அதாவது பணத்தை வாங்கி பணத்தை கொடுக்கவங்க பேபிள் ஒன்லி ஆன் டிமாண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே டெஃபனிஷன் இருக்குது இங்கே இருக்க டெஃபனிஷனில் பேங்கரை மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க சாப்டர் டூவில் நோட்ஸு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் செக்குகளை பற்றி சொல்லுவாங்க நோட்டுன்னா என்னென்னா ப்ராமிசர் நோட்டு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு செக்குகளை பற்றி டிஃபைன் பண்ணு வாராங்க அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நெகோஷியபிள்னால் என்னங்கிறத நான் விளக்கமாக வேறு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நெகோஷியபிள் இல்லை அந்த டெஃபனிஷன்ஸுகளை கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் அங்கே சொல்லியிருக்கேன் அதனால் ரொம்ப இதில் ஷார்ட்டாக சொல்லுதேன் வேணுமானால் அந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் என்டாஸ்மெண்ட்டை பற்றி கிராஸிங்கை பற்றி இந்த நெகோஷியபிள் கேரக்டரை பற்றி அதில் பேசியிருக்கேன் இப்போ இதில் சிம்பிளாக சொல்லுதேன் நெகோஷியபிள் கேரக்டர்னால் நார்மலாக ஒருத்தர் கையில் உள்ள உரிமையை தான் அவர் அடுத்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த நெகோஷியபிள் இதில் என்ன வரும்போது ஒரு ஆள் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கொடுத்தாருனா அவர் கையில் நல்ல உரிமை இல்லைனாலும் வாங்குதவர் நல்ல உரிமையாக வாங்க முடியும் எப்படின்னா ஒரு திருட்டு பொருளை வாங்கிட்டு வேறு ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்தான்னா அது திருட்டு பொருளாகவே தான் போகும் கடைசி வரைக்கும் யாருக்குமே அதில் உரிமை இல்லை ஆனால் நெகோஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒரு ஆள் ஒரு செக்கை எடுத்துக்கிட்டார்னு வைக்கலாம் திருடிட்டார் அந்த திருடின செக்கை இன்னொருத்தர் அது இவர் செக்கு தான் நினச்சி வாங்கணும் நல்ல நம்பிக்கையோட பணம் கொடுத்து வாங்கியிருக்கணும் இவர் செக்கு இல்லாமல் இருக்குமோன்னு சந்தேகப்படாத வகையில் வாங்கணும் அப்படி வாங்கியிருந்தார்னா அவர் ஹோல்டர் இண்டியூ கோர்ஸு ஹோல்டர் இண்டியூ கோர்ஸுக்கு உரிமை வந்துடுது இவர் எடுத்த செக்கு திருட்டு செக்கு உதாரணத்துக்கு ராமச்சந்திரன் ஒரு பேரில் உள்ள செக்கு இவர் கையில் வச்சுருக்காரு யாரோ வேறு ஒரு ராமச்சந்திரன் இவர் பேர் ராமச்சந்திரன் இவர்கிட்ட கொண்டு போய் இன்னொருத்தர் கொண்டு எனக்கு ஒரு செக் கிடச்சதப்பா நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்காரு அவர் நினச்சிக்கிட்டார் இதுதான் ராமச்சந்திரன் அவர் அதுக்குள்ளே பணத்தை கொடுத்து செக்கை வாங்கி வச்சுருக்காரு நல்ல நம்பிக்கையில் வாங்கியிருக்காரு இவருடைய தான் நம்பிக்கையில் வாங்கியிருக்காரு தப்பு நடக்கலைன்னு ஒரு விசாரணையெல்லாம் அவர் நடத்த வேண்டிய தேவை வரல பணம் கொடுத்து வாங்கியிருக்காருன்னா அவருக்கு ரைட்ஸ் வந்துடுது தான் நெகோஷியபிள் கேரக்டர்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பற்றி சொல்லுவோம் இதை நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இது என்னென்னு பார்க்கும்போது இந்த மூணை மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க நோட்டு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் செக்குங்க தான் கொஞ்சம் வழக்கு முறையில் நம்ம வழக்கங்களில் வேறு சில விஷயங்களை இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிடுதாங்க அதெல்லாம் நெகோஷியபிள் கேரக்டர் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இப்போ ஆக்டில் இருக்கிறத மட்டும் பார்ப்போம் செக்ஷன் ஃபோரில் ப்ராமிசர் நோட்டை டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ப்ராமிசர் நோட்டில் என்னென்னா ஒரு கடன்காரன் கடன் வா கொடுத்தவருக்கு எழுதி கொடுக்குது ஐயா நான் அவங்ககிட்ட பணம் வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்லுது நான் திருப்பி கொடுங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுது எப்போ திருப்பி கொடுப்பாங்கதே சொல்லுது இதுதான் ப்ராமிசர் நோட்டு நல்லா பார்க்கணுமானா ஒரு ரூபா நோட்டை கையில் எடுத்து வச்சிங்கன்னா ரூபா நோட்டில் எழுதியிருக்கோம் ஐ ப்ராமிஸ்டு பே த பேரர் ஏ சம் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் கையெழுத்து போட்டு எடுத்துருக்காரு அதுதான் ப்ராமிசர் நோட்டு அதைத்தான் இங்கே செக்ஷன் ஃபோரில் சொல்லுவாங்க ப்ராமிசர் நோட் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரைட்டிங் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் நாட் பீயிங் ஏ பேங்க் ரோட் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இதுக்குள்ளே நீங்கள் ரிசர்வ் பேங்கோட கவர்னரோட பேங்க் நோட்டை கொண்டு வராதிங்க அங்கே அங்கே எக்ஸ்க்ளூஷன் கொடுத்துட்டாங்க கண்டைனிங் அண்ட் அன்கண்டிஷ்னல் அண்டர்டேக்கிங் நான் உங்களுக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுத்துடலான்னு சொல்லுவார் அது அன்கண்டிஷ்னல் சைன் பை த மேக்கர் பே ஏ சர்டைன் சம் ஆஃப் மணி ஒன்லி டு த ஆர்டர் ஆஃப் சர்டைன் பர்சன் ஆர் த பேரர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்போ இதில் என்னெல்லாம் கண்டிஷன் வரணும்னு சொன்னால் அது எழுதியிருக்கணும் அன்கண்டிஷ்னல் ஆர்டர் நான் உங்களுக்கு பணம் தர வேண்டியிருக்கு நான் தாரேன் எவ்வளோ பணம் அது செட்டைன்னா சொல்லியிருக்கணும் யாருக்கு கொடுக்க போகிறார் அதையும் சொல்லணும் உங்களுக்கு தாரம் இல்லாட்டா நீங்கள் யாருக்கு சொல்லுதீங்களோ அவங்களுக்கு தாரம் அல்லது இன்னாருக்கு தாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ கடை வாங்கினவர் எழுதி கொடுக்கார் நான் கடை வாங்கியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த
இப்போ இப்போ கரன்சி நோட்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே எல்லா டெஃபனிஷனும் அது பொருந்தும் அதுவும் ரைட்டிங்கில் இருக்குது சைன் பை த மேக்கர் அவரும் செட்டைன் சம்முன்னு சொல்லுதாரு அதில் எந்த பீரியடு என்னன்னு சொல்லலை அது ஒன்று தான் ஆன் டிமாண்ட் அங்கேயும் அப்படி தான் இருக்குது இது ப்ராமிசர் நோட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கணுன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ப்ராமிசர் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சும் செக்கும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரூ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னா அதோட ரிவோர்ஸு ப்ராமிசர் நோட்டில் யார் எழுதி கொடுத்துருக்கா கடன் வாங்கினவர் எழுதி கொடுத்துருக்கார் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் கடன் கொடுக்கவர் எழுதுறாரு இட்ஸ் இஸ் அன் ஆர்டர் டு பே நீ என்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்க நீ எனக்கு இதை திருப்பி தரணும் இத்தனை நாள் கழித்து அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கற அவர் அது கீழே அக்செப்டன்னு கையெழுத்து போடுறார் இதுதான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் கடன் கொடுத்தவர் எழுதுறார் கடன் வாங்கினவர் அக்செப்டன்னு கீழே கையெழுத்து போடுறார் அப்போ டெஃபனிஷனை பார்க்கலாம் ஏ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் ரைட்டிங் இது இங்கே எழுதியிருக்கணும் கண்டெய்னிங் ஏ அன்கண்டிஷனல் ஆர்டர் அங்கே பார்க்கும்போது அன்கண்டிஷனல் அண்டர் டேக்கிங் நான் உங்கள்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கேன் நான் திருப்பி கொடுக்கன்னு சொன்னாங்க இங்கே என்ன வருது அன்கண்டிஷனல் ஆர்டர் சைன் பை த மேக்கர் மேக்கர் சைன் பண்ணுதார் டைரக்டிங் ஏ செட்டன் பர்சன் டு பே ஏ செட்டன் சம் ஆஃப் மணி ஒரு ஆளுக்கு ஆர்டர் கொடுக்கார் என்ன நீ எனக்கு பணம் கொடுக்கணும் எனக்கு கொடு அல்லது இவருக்கு கொடுன்னு ஒன்லி டு ஆர் டு ஆர்டர் ஆஃப் செட்டன் பர்சன் ஆர் த பேர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்போ நல்லா பார்க்கும்போது ப்ராமிசர் நோட்டோட கண்டிஷன்ஸும் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சர் கண்டிஷனும் சேமு அங்கே கடன் கொடுத்தவர் எழுதுதார் கடன் வாங்கினவர் எழுதுதார் ப்ராமிசர் நோட்டாக இங்கே கடன் கொடுத்தவர் எழுதுதார் அது வந்து அண்டர் டேக்கிங் டிப்பே நான் உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லுதார் இங்கே வரும்போது அது ஆர்டர் டிப்பே அவர் எழுதி மட்டும் கொடுத்து வர இங்கே வேறு ஒரு விஷயம் கொடுக்கணும் இவர் ஆர்டர் கொடுத்து அவர் எஸ் ஐ வில் டூ அப்படின்னு சொல்லணும் சரின்னு சொல்லணும் அப்போ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒரு அக்செப்டன்ஸும் கூட வேணும் ஆர்டர் டு பே அவர் ஆர்டர் கொடுக்கார் மட்டும் இல்லை அந்த ஆர்டரில் கீழே இவர் அது சரி நான் உங்களுக்கு பணம் தரேன் அப்படிங்கிற அக்செப்டன்ஸும் கூட வேண்டியிருக்கணும் இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்திலையும் கண்டிஷனல்ங்கிற ஒரு விஷயம் வருது அன்கண்டிஷனலாக இருக்கணும் நான் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கேன் இல்லை நான் வாங்கியிருக்கேன் இது நடந்தால் அவங்களுக்கு திருப்பி தருவேன் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது அன்கண்டிஷனலாக இருக்கணும் அதே மாதிரி செட்டிங் சப் மாஃப் மணின்னு சொல்லியிருக்கனால பின்னால் இன்ட்ரெஸ்ட்டு சேர்த்து வருது அப்போ இது பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் டெஃபனிஷனுக்குள்ளே வராதுன்னு சொல்லாதீங்க கடன் கொடுத்துருக்கான் வாங்கியிருக்கான் அப்போ ரெண்டு பேரும் என்ன செய்வாங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டு சேர்ப்பாங்க இதில் டெஃபனிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கு செட்டைன் சம் ஆஃப் மணின்னு சொல்லியிருக்கு அதனால் செட்டைன் சம் தான் கொடுப்போம் அதுக்கு மேலே உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க இனி செக்கு செக்குன்னு வரும்போது செக்கும் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சும் ஒன்று தான் ஒரே ஒரு விஷயம் செக்கில் ரெண்டு பார்ட்டிக்கு நடுவில் எழுதாங்க பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் செக்கில் வித்தியாசம் பார்க்கும்போது செக்கை நம்ம எங்கே எழுதோன்னா ஒரு பேங்கர் மேலே எழுதும் அதுதான் என்ன டெஃபனிஷனில் சொல்லுவாங்கன்னா செக் இஸ் ஏ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் மொதல் வாரத்திலே செக் ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு சொல்லிட்டாங்கன்னா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் உள்ள எல்லா கண்டிஷனும் இங்கே வரணும் அங்கே என்ன கண்டிஷன் இருக்குது அன்கண்டிஷனல் ஆர்டர் டு பே ஒரு ஆளாக பே அப்படின்னு சொல்லணும் எவ்வளவுன்னு சொல்லணும் யாருக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லணும் அது அங்கே பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்க்கணும் அதே விஷயந்தான் இங்கேயும் வரணும் ஏ செக் இஸ் ஏ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரான் ஆன் ஏ ஸ்பெசிஃபைட் பேங்கர் அங்கே யார் கடன் வாங்கினவனுக்கு ஆர்டர் கொடுக்காங்க இங்கே கடன் வாங்கியிருக்கிறது யார் கடன் இல்லை நம்ம பணத்தை கொண்டு போய் பேங்கில் போட்டிருக்கோம் அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கும் நாட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் டு பி பேபிள் அதர்வைஸ் தேன் ஆன் டிமாண்ட் அப்போது இதில் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு தான் செக்குன்னா ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை நம்ம எழுதது ஒரு பேங்கர் மேலே அதில் ஆன் டிமாண்ட் மட்டும்தான் இருக்கணும் இப்போ இன்னும் பார்க்கலாம் அதை எப்படின்னு சொன்னால் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு அன்கண்டிஷனல் ஆர்டர் டு பே நம்ம என்ன செய்தோம் நம்ம பணத்தை பேங்கில் போட்டுட்டோம் ஒரு துண்டு பேப்பர் அதான் செக்கு செக்கில் என்ன எழுதும் ஆர்டரு பே டு அப்படின்னு ஒரு ஆள் பேரை போடுவோம் அப்போ நம்ம பேங்கருக்கு என்ன செய்தோம் ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கும் இந்த ஆளுக்கு நீ பணம் கொடு கீழே என்ன எழுதும் அமௌண்ட் எழுதும் இந்த அமௌண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் பேங்கர் போய் இந்த ஆள் வீட்டில் கொடுக்க மாட்டாங்க இவர் என்ன செய்யணும் இவர் பேங்கில் போய்
இது இருந்தால் தான் செக் அப்படின்னு சொன்னாங்க பிறகு ரெண்டாவது என்ன வராங்கன்னா பின்னால் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வரும்போது செக் மட்டும் இல்லை ட்ரங்கேஷன் அப்படின்னு ஒன்று புது கான்செப்ட் வருது எப்படின்னு சொன்னால் முன்னால் செக்குகள் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ கனரா பேங்க் செக்கு நம்ம கையில் இருக்கும் நமக்கு அக்கௌண்டு ஸ்டேட் பேங்கில் இருக்கும் நம்ம கொண்டு போய் ஸ்டேட் பேங்கில் கொண்டு போய் கனரா பேங்க் செக்கை கொடுப்போம் வசூல் பண்ணி தாங்க அப்படின்னு இவர் இந்த செக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் எல்லோரும் ஒரு இடத்துல சந்திப்பாங்க ஒரு பேங்கில் ரிசர்வ் பேங்க் இருக்கிற இடத்துல ரிசர்வ் பேங்க் மற்ற இடங்களில் ஸ்டேட் பேங்கு இருந்தாங்கன்னா அவங்க இல்லாட்டால் வேறு பேங்குகள் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா போய் எல்லோரும் ஒரு இடத்துல உட்காந்து இனி எத்தனை செக்கு நான் எத்தனை செக்குன்னு மாற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு பின்னால் வரும்போது இந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் வரும்போது இது என்னென்னா ஒரு செக்கை ஒரு மிஷினுக்குள்ளே போட்டு அதை ஒரு இமேஜ் எடுத்து இந்த இமேஜை இங்கே இருந்து அந்த பேங்க்கு போகுதும் அப்போ நம்ம ஸ்டேட் பேங்கில் கொடுத்த செக்கு ஸ்டேட் பேங்கில் தான் இருக்கும் கன்ரா பேங்க் செக்கு அதுக்கு பதிலாக கன்ரா பேங்க் என்ன போகுது ஒரு இமேஜ் அனுப்பி கொடுத்து இந்த இமேஜை பாருங்கள் இந்த செக்கோட ஒரிஜினல் ஏட்டு இருக்குது நீங்கள் எனக்கு பணம் தாங்க அப்படின்னு கேட்காங்க அப்போ அதனால் அந்த செக்கோட டெஃபனிஷனுக்குள்ள ட்ரங்கேட்டட் செக்குகளையும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க இன்க்ளூட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் ஆஃப் யூ ட்ரங்கேட்டட் செக்கு அப்போ ஒரு கஸ்டமர் ஒரு கன்ரா பேங்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கார் இவனுக்கு பணம் கொடுங்கன்னு அதான் செக்கு அந்த செக்கு வந்துட்டு கன்ரா பேங்க்கே போகலை என்ன தான் போகுது இமேஜ் தான் போகுது அந்த இமேஜை வச்சு பணம் கொடுக்காங்க அதனால் அந்த ட்ரங்கேட்டட் செக்குங்கிறதையும் இதோட டெஃபனிஷனோட சேர்த்துட்டாங்க செக்ஷன் செவனில் ட்ராயர்னா யார் ட்ராயி யார் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ட்ராயர்னா யாருன்னா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சிலையும் செக்குலையும் யார் எழுதுவாங்களோ யார் கடன் கொடுத்தவங்க எழுதுவாங்க இதில் ப்ராமிசர் நோட்டாக இருந்தால் கடன் வாங்கினவர் எழுத போகிறார் இது போக ட்ராயி என் கேஸ் ஆஃப் நீட் அப்படின்னு இருக்குது வென் இன் பில் ஆர் எனி அதர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேர் ஆன் என் நேம் ஆஃப் எனி அதர் பர்சன் இஸ் கிவன் இன் அடிஷன் டு த ட்ராயி இஸ் டு பி ரிசார்ட் டு இன் கேஸ் ஆஃப் நீட் ட்ராயி என் கேஸ் ஆஃப் நீட் அந்த ட்ராயி பேர் இல்லாமல் வேற ஒரு ஆள் பேரை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கிடலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க செக்ஷன் ஏழில் வேற ஒரு ஆள் எதுக்கு இப்போ நம்ம பேங்கர் பேரில் எழுதியிருக்கோம் பேங்கரில் இல்லை வேறு ஒரு கஸ்டமர் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் பேரையும் கூட பேங்கர் அக்செப்ட் பண்ணாட்டே இந்த கஸ்டமர்கிட்ட போய் எடுத்துக்கோங்க அவங்க மாதிரி சொல்லலாம் இனி அக்செப்டார் அதே மாதிரி நான் சொன்னால் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது இட் இஸ் அன் ஆர்டர் அப்போ அந்த ஆர்டரை ஏய் நீ எனக்கு பணம் கூட அப்படின்னு தானே எழுதி கொடுக்காங்க அந்த ஆர்டரை ஒருத்தர் அக்செப்ட் பண்ணணும் அதுதான் அக்செப்டார் அது அக்செப்டார் கீழே கையெழுத்து போடணும் அந்த ஆர்டர்லங்கிறத சொல்லுவாங்க அதில் அக்செப்டார் ஃபார் ஆனர்னு கூட இருக்குது ஒரு ஆள் அக்செப்ட் பண்ண கொடுத்தாங்க அந்த ஆள் அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது போ அப்படின்னு சொன்னார் வேறு ஒருத்தர் அப்படி இல்லை நான் அவன் சார்பில் நான் அக்செப்ட் பண்ணுதான்னு பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அது அக்செப்டார் ஃபார் ஆனர் பேயிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுவாங்க பேயினா யார் யார் பணம் கிடைக்கணுமோ அவர் பேய் ஹோல்டர் ஹோல்டர்னா யார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெகோஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யார் கையில் வச்சுருக்காரோ அவர் ஹோல்டர் அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனி பர்சன் என்டைட்டில் இன் ஹிஸ் ஓன் நேம் டு த பொசிஷன் அவரோட சொந்த பேரில் கையில் வச்சுருக்கிறதுக்கு உரிமை உள்ள ஒரு ஹோல்டர் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் இதுதான் கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயமாக வருது ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸுன்னா இவர் தான் ஹோல்டருக்கு உரிமை இல்லாமல் இருந்தால் கூட அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் வாங்கின உரிமை வந்துடுது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் எப்படி சொல்லியிருந்தேன்னா ஒரு திருட்டு பொருளை வாங்கினவனுக்கு திருப்பி வாங்க அடுத்தவன் வாங்கினான்னா கடைசி வரைக்கும் யார் கையில் இருந்தாலும் உரிமை வந்து மாறாது திருட்டு பொருளோட உரிமையை ஒரு ஆள் மாற்றி கொடுக்க முடியாது இங்கே ஒரு ஆள் மாற்றி கொடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து திருட்டு பொருள் வந்துச்சுன்னா ஹோல்டர் இன் டியூகோஸுக்கு வரும்போது அவருக்கு உரிமை வந்துடுது ஆனால் சில கண்டிஷன் வச்சுட்டாங்க ஹோல்டர் இன் டியூகோஸ் மீன்ஸ் எனி பர்சன் ஹூ ஃபார் கன்சிடரேஷன் பிகேம் த பொசஷர் பணம் கொடுத்து வாங்கியிருக்கணும் இவரும் திருட்டில் வாங்கியிருந்தானா அவருக்கு இல்லை அடுத்தது பிஃபோர் த அமௌண்ட் மென்ஷன்ட் இட் ஹஸ் பிகம் டியூ அந்த பணம் இப்போ மூணு மாதம் அப்படின்னு எழுதியிருக்குது அதுக்குள்ளே எடுத்துட்டாங்கன்னா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் எழுதுவாங்க ஆர்டர் கொடுக்கும்போது இதை பார்த்த நாள்லேருந்து மூணு மாதத்துக்குள்ளே எனக்கு பணம் கொடுக்கணும்னு எழுதுகிறாங்க அப்போ ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸு கையில் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்போ வந்திருக்கணும்னா அந்த மூணு மாதத்துக்குள்ளே வந்திருக்கணும் எப்போ டியூ 
கொடுத்தவர் கையில் சில உரிமைக்கு சில தப்புகள் நடந்திருக்கு அவருக்கு சரியான உரிமை இல்லை அப்படின்னு இவருக்கு காரணங்கள் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படி ஒரு சந்தேகம் வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருந்து இவர் பணம் கொடுத்து வாங்கியிருந்து அவர் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் இல்லை அப்படி ஒரு சந்தேகம் வராத சூழ்நிலையில் இவர் பணத்தை கொடுத்து தான் வாங்கியிருப்பார் இவருக்குள்ள செக்கு தான் நம்ம கையில் வருது அல்லது இவருக்குள்ள பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு தான் நம்ம கையில் உள்ளது இவர் உரிமை உள்ளவர் தான் அப்படின்னு நினச்சி வாங்கியிருக்கணும் வித்தவுட் ஹேவிங் சஃபிஷியன்ட் காஸ்ட் டு பிலீவ் தட் எனி டிஃபெக்ட் அவரோட உரிமையில் பங்கம் இல்லை அவரோட உரிமையில் ஒரு குறையும் இல்லை அப்படின்னு நினச்சி வாங்கியிருக்கணும் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் இது அடுத்து செக்ஷன் பத்தில் பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸை கையில் வச்சுருக்காங்க பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸ்ன்னு ஒரு இஷ்யூ வருது பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸ்னால் பேங்க்கு பணம் கொடுக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ பேங்க்கு போய் எல்லாரையும் போய் சரி பார்த்து கொடுக்க முடியாது ஒருத்தர் செக்கை கொடுத்து விடுதார் ராஜான்னு ஒருக்க கொடுக்கார் ராமச்சந்திரன் போகுது கிருஷ்ணசாமி போகுது இப்படி பல கை மாதிரி கடைசியாக வரவர் ஒரு பாலசுப்ரமணியன் ஒருத்தர் கையில் வந்திருக்கு அவர் செக்கை வந்து கொடுத்துருக்காரு இப்போ செக்கை வந்து பாலசுப்ரமணியன் சொத்தில் வாங்கிட்டு போயிட்டார் அப்போ இன்னொருத்தர் வந்து ஏன் செக்கு நீங்கள் வேறு ஒரு ஆள் திருடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அவருக்கு நீங்கள் பணம் கொடுத்துட்டீங்க ஏன் பணத்தை நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னு கன்வர்ஷன் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டோடு வந்துடுவார் பேங்கர் என்ன செய்ய முடியாது இது பாலவிஷன் தானா இவர் கொண்டு வந்த ஒரு பாலவிஷனும் கொண்டு வந்த ஒரு பாலவிஷனுக்கு சரியான உரிமை இருக்குது அந்த செக்கும் ஒன்று அவ்வளோ விசாரிக்க முடியாது அதுக்காக தான் பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸ்னு ஒரு டெஃபனிஷன் கொடுத்து அங்கே ஒரு பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸை கொடுத்துருக்காங்க பேயிங் பேங்கர் இஸ் டிஸ்சார்ஜ் பை பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸ்னு ஒரு ப்ரிவிலேஜை கொடுக்காங்க பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸ் மீன்ஸ் பேமெண்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த அப்பர் அண்ட் டெனர் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அந்த செக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அப்பரன் டெனர் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் குட் ஃபைத் அண்ட் வித்தவுட் நெக்லிஜென்ஸ் டு எனி பொசிஷன் தேர் ஆஃப் அண்டர் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் விச் அஃபோர்ட் ரீசனபிள் கிரவுண்ட் பிலீவ் தட் ஈ இஸ் நாட் என்டைடுல் ரிசீவ் த மணி அப்போ இதில் என்னெல்லாம் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பேமெண்ட் இன் டூ கோர்ஸ் வேணுமானால் அப்பரன் டெனர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு பே டு பாலகிருஷ்ணன் ஆர் பேரர் இருக்குது அவர் நான் பாலகிருஷ்ணன் இல்லை நான் தான் பேரர் இருந்தார் சரி ஏன்னா ஆர்டர் என்ன பேட்டு பாலகிருஷ்ணன் ஆர் பேரர் அப்பர் அண்ட் டெனர் இந்த டேட்டு போட்டிருக்கு அந்த டேட்டுக்கு பின்னால் ஒரு டேட்டில் தான் கொடுக்கணும் அந்த டேட்டு போஸ்ட் டேட்டு செக் ஒரு செக் இருக்குது நாளைக்கு தேதி என்றைக்கே போட்டிருக்காரு இன்றைக்கி பணம் கொடுக்க முடியாது அது கொடுத்தா என்ன ஆகுது அது பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸ் இல்லை அப்பர் அண்ட் டெனர் அதில் போட்டிருக்க டேட்டுக்கு பின்னால் கொடுக்கணும் அதில் எழுதியிருக்க ஆளுக்கு கொடுக்கணும் அல்லது அவர் சொன்ன ஆளுக்கு கொடுக்கணும் சொன்ன அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும் இது அப்பர் அண்ட் டெனர் அப்பர் அண்ட் டெனர் இன் குட் ஃபைத் அண்ட் வித்தவுட் நெக்லிஜென்ஸ் இவருக்கு சந்தேகம் இல்லாமல் இருக்கணும் சந்தேகமான போர்ஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பணம் கொடுக்காதீங்க அது பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸ் இல்லை இப்போ ஒரு கம்பெனி பேரில் ஒரு செக் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ராம் மோகன் அண்ட் கம்பெனி அப்படின்னு எழுதியிருக்கு ஒருத்தர் கவுண்டரில் வந்து கொடுக்காரு என்ன இது என் கம்பெனி தான் நீங்கள் பணம் தாங்க அப்படின்னு கேட்டால் கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா அங்கே ஒரு சந்தேகம் வந்துட்டு இவர் ராம் மோகன் கம்பெனியாக என்னன்னு தெரியாது அல்லாத கம்பெனி செக்கை இவர் தனிப்பட்ட அக்கௌண்டில் ராம் மோகன் கம்பெனிங்க அக்கௌண்ட்டு இவர் பாலகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போய் செக்கை போடுதாரு அப்படின்னு சொன்னால் சந்தேகம் வருது அப்படி சந்தேகம் வராத சூழ்நிலையாக இருக்கணும் என்ன சொல்லுவாங்க இன் குட் ஃபைத் வித்தவுட் நெக்லிஜென்ஸ் அப்படி சந்தேகம் வந்திருந்தால் இவர் சரியான விசாரணையை நடத்தியிருக்கணும் விசாரணை நடத்தலைன்னா அது நெக்லிஜென்ஸ் அண்டர் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் விச் யூ டு நாட் அஃபோர்ட் ரீசனபிள் கிரவுண்ட் ஃபார் பிலீவிங் தட் ஹீ இஸ் நாட் என்டைடுல் ரிசீவ் த மணி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கம்பெனி நேமில் இருக்க செக்கை தனிப்பட்ட ஆளில் போட்டால் அங்கே ஒரு சந்தேகம் வந்துடுது ரீசனபிள் கிரவுண்ட் இருக்குது நெக்லிஜென்ஸ் என்னென்னா ஏதாவது சந்தேகம் வந்தால் இவர் விசாரிச்சிருக்கணும் அப்படி விசாரிக்கலைன்னா அங்கே நெக்லிஜென்ஸ்ன்னு வருது குட் ஃபைத் அவன் பேரில் உள்ளதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்படி நாலு கண்டிஷனில் படி போயிருந்தீங்கன்னா அது பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸ் அப்பரண்டனர் செக்கில் எழுதியிருக்க மாதிரி நல்ல நம்பிக்கையோடு இவன் செக்கு இவன் வந்து தான் வந்திருக்காங்க ஒரு நம்பிக்கை அடுத்தது நெக்லிஜென்ஸ் இல்லை சந்தேகம் வந்த சமயத்தில் விசாரித்து நம்ம என்ஷோர் பண்ணிக்கிடணும் இல்லை ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வேணுமா வாங்கிக்கிடுங்க அந்த மாதிரி
இன்லேண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னன்னா இந்தியாவுக்குள்ளே உள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இன்லேண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஃபாரினில் உள்ளது ஃபாரின் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உதாரணத்துக்கு சென்னையில் உள்ள ஒரு ஒரு ஆர்டர் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் எழுதுதார் திருச்சியில் உள்ள ஒரு அக்செப்ட் பண்ணுதார் அது இன்லேண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு சென்னையில் உள்ள ஆள் ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் எழுதுதார் டெல்லியில் உள்ள ஒரு ஆள் அதை அக்செப்ட் பண்ண அக்செப்ட் பண்ணுதார் அது பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்லேண்ட் இதே இது ஃபாரின் ட்ராவ ட்ரான்சாக்ஷன் வரும் ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஃபாரின்லேருந்து ஒரு சரக்கு வரும் அவன் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் எழுதுவாங்க அவங்க அங்கே இருக்காங்க அக்செப்ட் பண்ணதவர் இந்தியாவில் இருக்கார் இது ஃபாரின் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அடுத்தது நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்ன அங்கே இதை பதிமூணு செக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஏ நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மீன்ஸ் ஏ ப்ராமிசர் நோட்டு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் செக்கு பேபிள் எய்தர் டு ஆர்டர் ஆர் பேரர் இந்த மூணை மட்டும்தான் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னு சட்டப்படி சொல்லுவாங்க நான் சொன்ன மாதிரி இது இல்லாமல் வேறையும் இருக்கலாம் இதை சொல்லும்போது ஏ ப்ராமிசர் நோட்டு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்லுதாங்க என்னென்னா டஸ் நாட் கண்டெய்ன் ஆர்ட் வேர்ட்ஸ் ப்ரஹிபிட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் இண்டிகேட்டிங் இன்டென்ஷன் தட் இஸ் நாட் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் இந்த மூணு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு ப்ராமிசர் நோட்டு மூணு நெகோஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லிவிட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் அதில் ஏதாவது வார்த்தைகளை வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபர்தர் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிலிட்டியை கட்டெயின் பண்ணிங்கன்னா அங்கே நெகோஷியபிலிட்டி போயிடுது நம்ம பார்த்துருப்போம் இன்சூரன்ஸு செக்குகள்லாம் முன்னால் கொடுக்கும்போது நாட் நெகோஷியபிள்னு க்ராஸ் பண்ணியே கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் நெகோஷியபிள் கேரக்டர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் லாஸ்ட் அங்கே வந்து ஒரு திருடம் வந்து அடுத்தவனை கொடுத்து நல்ல உரிமையை கொடுக்க முடியாது அதைத்தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷனை சொல்லிடுறாங்க நீங்கள் வார்த்தைகளால் இதை நெகோஷியபிள் கேரக்டர் வேணுமானால் எடுத்து விட்டுடலாம் அப்படின்னா அது நெகோஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லை அதே மாதிரி A promise or not, bill of exchange or check payable to bearer which is expressed last endorsement in blank. Bearer is not the same as the same as the same. So payable which only or last endorsement is endorsement in blank. What is the negotiation? What is negotiate when your promise or not bill of exchange stands out to any portion so as to constitute that portion the holder there of the instrument is said to be negotiated ivar kaiyila irukka check vera or aalukku maathi kudukkadhukku per dhaan negotiation avar holder aayirudhaar abdingada transfer to any portion so as to constitute that portion the holder there of avar holder aayirudhaar endorsement pathi define pannadhu section 15 idha adutha session la paakalam